dalhin ko po ito sa labas dahil maganda ang sikat ng araw. Kailan po nating ibilad to sa ilalim ng araw. Ayan po guys, hanggang tumuyo kasi hinugasan ko siya. Ayan. Grabe ng sikat-sikat ng araw ngayon. So ito guys, ilagay po natin sa mga samba. Yung medyo talagang uh, um, yung maarawan talaga siya guys. So ito, ayan siya. Ito na guys. Abangan nyo guys kung ano ang aking gagawin. Ayan po guys, pagkatapos po natin ibilad, syempre, ayan, tumuyo na siya. So, inilagay ko siya dito sa aming um, Kalan, ayan, para po uh, siya ay masigang, masanang, ganun, parang ganun. Ayan po guys. So, ayan po, hanggang po na uh, maluto ang kanyang likuran at pwede na po natin nguyain. So guys, stay tuned. Tingnan nyo po kung paano po ako umapply ng iyog sa aking buho. So, watch out! <laughs> Pwede na po itong muyain. Siguro makatas na po ito. So, kunin na po natin. At syempre, kailangan natin antayin uh, lumamig. Uh, huwag pastang pagkuha nyo dito sa kalan ay muyain kagad. Ba, sige kayo, masunog yung inyong mga labi. <laughs> Ayan po guys. So, antayin po natin na lumamig. Ayan, ilagay po natin sa isang tabi. Ilibit po natin ng mga siguro mga uh, 10 to 15 minutes hanggang po na uh, lumamig po yung ating niyog. Ayan, tsaka po nguyain. Ayan po. So, watch out and stay tuned. So, ito na, mga kabeshi. Ito na, nagulat si Pox. Ito na, mga kabeshi, habang nagbubunok ng pilay si Pox, ito na, ang inyong hinihintay. Ayan. Eh, ididimo ko po kung paano po gawin at i-apply po ang sinag na niyog sa ating buho. Guys, mahirap po dito sa Middle East ang ating ang niyog. Sa Pilipinas talagang marami, di ba? Umakit ka lang sa puno o sa tabi-tabi na yung bahay. May mga puno na niyog yan. Umakit ka lang. Magkaroon ka na ng uh, niyog. At syempre, sa araw naman, hindi naman doon uh, laging umuulan sa Pinas. So, ito guys, dito ko po ito nahanap sa Middle East. So, happy me talaga. Kasi alam mo naman, yung buhok namin nasisira na dito dahil Alam nyo naman guys, sa sobrang tapang ng tubig dito at sabi daw nila maraming chlorine. So guys, itry po natin ito sa loob ng 1 to 2 weeks o 1 to 3 weeks. Ayan, kasi pa siguro yung aking binili na niyo. So guys, tara na, arat na. Isusyo ko sa inyo kung anong unang gawin hanggang matapos ang aking demo.
So guys, nakita nyo, ayan na, ah, nilagay ko na po sa pamagitan ng <laughs> pagmuya-muya. Ayan, kumatas po yung yun. So, nilagay ko na po siya sa aking anit. Ayan po guys. Ang importante po nito ay sa anit nyo po siya ilagay. Huwag po sa dulo ng inyong buhok. Para pag tumubo siya, sumibol siya uli, siya ay ah, magiging healthy yung bawat hibla ng inyong buhok. So, bago po kayo maligo, ayan ni eh, Babad nyo po muna ng 15 to 20 minutes sa inyong ulo. Ayan po guys. Ibababad nyo muna. Tapos, uh, i-massage nyo ng konti para po yung, yung katas na niyog ay pumasok doon sa ugat ng inyong buhok. Ayan po guys. So, massage lang. Ayan po guys, ayan, binalot ko siya uli para magbababad siya kasi hindi pa po ako maliligo syempre. Pagkatapos po namin dito magtrabaho at kumain at pagsilbihan yung amo, it's time na po para maligo. So ngayon nakabalot na yung aking buhok para hindi po maamoy at hindi din po maamoy ng mga amo at hindi din po makita. Ayan po guys, so ito na siya at mamaya ay babadlawan na lang natin. Ayan, at um gamitin po natin, tingnan po natin ang kalalabasan sa loob po ng 1 uh, to 3 weeks kung siya po ay may pagbabago o siya po ay naging shiny o siya po ay naging malamot sa bako, kaya po kayo so tingnan po natin, so watch out and watch up and syempre stay tuned para po sa next vlog ng coconut milk para sa buhok so thank you and bye bye Thank you.